السلام علیکم سرات مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں آج سترہ اپریل دو انیس ہے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں دوستوں روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات جو کہ غیر ملکی افراد کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے بہت سارے قوانین میں جو تبدیلی آتی ہے وہ تمام معلومات آپ کو میرے اس چینل پر ملیں گی پلیز میرا چینل سات مستقیم سبسکرائب کر لیں بیل بٹن لازمی پریس کر لے گا دوستو میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا کیونکہ میرے بہت سارے بھائی اور بہنیں اس ویڈیو کو دیکھتی ہیں مگر وہ اس ویڈیو کو لائک کرنا بھول جاتے ہیں اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں آپ ویڈیو کو لائک کریں گے تو اس سے مجھے حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ میں آپ کے لیے مزید بہترین معلومات سلیکٹ کر کے آپ سے شیئر کرتا ہوں اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر دوستو ریاض سے خبر آئی ہے کہ سعودی کابینہ کی جانب سے اخلاق نامہ ایک جاری کر دیا گیا ہے جس سے گزشتہ ہفتے منظور ہونے والی قرارداد پر عمل درامت کا آغاز کرتے ہوئے متعلقہ اداروں کو ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں اس کابینہ نے جو ایک قرارداد نامہ منظور کیا ہے یعنی ایک ایگریمنٹ باقاعدہ پاس ہو چکا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عوامی مقامات پر غیر مناسب لباس جس میں غیر اخلاقی عبارت یا تصویر بنی ہوئی ہوگی سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا ہے خلاف ورزی کرنے والے غیر اخلاقی نامہ افراد کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اور پانچ ہزار ریال تک کا جرمانہ عائد کیا جائے گا سعودی کابینہ کی جانب سے منظور ہونے والی قرارداد کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ مملکت کی اپنی تہذیب و ثقافت ہے جس پر عمل کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے کسی بھی صورت میں غیر شرعی اور غیر اسلامی جو لباس ہوگا اس پر پابندی لگا دی گئی ہے قرارداد کے نکات میں کہا گیا ہے کہ مملکت کی تہذیب اور ثقافت کو مد نظر رکھتے ہوئے مملکت کی تہذیب و ثقافت کو سامنے رکھتے ہوئے بغیر اجازت والی چوکنگ کرنا دیواروں پر تصاویر لگانا تمام ممنوع قرار دے دیا گیا ہے ایسا کرنے والے قانون شکنی کے زمرے میں آئیں گے اور ان پر بھاری جرمانے کیے جائیں گے اس سلسلے میں سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے قومی کمیٹی برائے ثقافت اور قومی ورثے کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی اس بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اس طرح کی کاروائی کرے گا جو کہ غیر ملکی ہو یا سعودی شہری ہو تمام پر سخت کڑی نظر رکھی جائے اور فوری طور پر کاروائی کر دی جائے وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسے افراد جن پر ایک برس کے دوران وہی خلاف ورزی دوبارہ دہرائی جائے گی ان پر جرمانے کی رقم بھی ڈبل کر دی جائے گی یعنی کہ پانچ ہزار ریال کی بجائے ان سے پھر دس ہزار ریال لیے جائیں گے اور سزا بھی ڈبل کر دی جائے گی قانون کے مطابق جن افراد پر اخلاقی نامے کے قانون کی خلاف ورزی درج کی گئی ہوگی انہیں یہ حق حاصل ہوگا کہ اپنے دفاع کے لیے اپیل کورٹ میں رجوع کریں اور اپنے موقف کی وضاحت کریں اس سلسلے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ ادارے پبلک پروسیکیوشن جرنل کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ مملکت میں مقیم غیر ملکی اور مقامی شہری اخلاقی اقتبار سے جو قوانین طے کیے گئے ہیں جو کہ قانون کی شک ون فور 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 میں درج ہیں اسے سعودی کابینہ نے باقاعدہ ہفتے کو منظور کر لیا ہے جس پر سختی سے عمل کرایا جائے گا پروسیکیوشن جرنل کی جانب سے اپنے اس تمام اداروں کو اس بارے میں مطلع کر دیا گیا ہے دوستو بہت سارے ایسے افراد دیکھے جاتے ہیں جو کہ پبلک پلیسز پر بڑے ممنوعات قسم کے لباس پہن کے موو کبھی نظر آتے تھے اب ایسے افراد کو سخت قانونی کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس سسٹم میں سعودی حکومت کسی قسم کی رائے دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے لہذا اپنے لباس کی حفاظت کریں اپنے لباس کے اوپر کوئی ایسی چیز تو نہیں لکھی گئی ہے جو کہ ممنوع ہو لہذا بہت احتیاط کریں کیونکہ غیر ملکی افراد اکثر لا علمی کی وجہ سے بھاری جرمانے ان کو ہو جاتے ہیں اور وہ مشکلات میں دیکھے گئے ہیں دوستو مکت المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ وزارت محنت نے مطلع کیا ہے کہ کسی بھی فاسٹ فوڈ کے مرکز پر سعودی خواتین کے ساتھ غیر ملکیوں کو ملازم رکھنے پر چالیس ہزار ریال جرمانہ عائد کر دیا جائے گا اس سلسلے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ کسی بھی فاسٹ فوڈ کے سینٹر میں وزارت محنت کی جانب سے قوانین پر اگر خلاف ورزی کی گئی تو بھاری جرمانے کیے جائیں گے 
اس سلسلے میں وزارت محنت کے ترجمان خالد اباخیل نے مزید کہا ہے کہ قانون کے مطابق سعودی خواتین کو ملازمت فراہم کرنے والے تمام ایسے ادارے اس بات کے پابند ہیں اور وہ خواتین کارکنوں کو بہترین ماحول فراہم کیا جائے اور اس سلسلے میں اگر کوئی بھی غیر ملکی کارکن ان کے ساتھ وہاں پایا گیا تو اسے بھاری جرمانے اس ادارے کو کرنے ہوں گے اور اس غیر ملکی کو بھی گرفتار کر کے ڈپورٹ کیا جائے گا وزارت کی تفتیشی ٹیموں نے اپنے تمام ذرائع سے یہ بات کی اطلاع دے دی ہے کہ مکت المکرمہ کے ایک فاسٹ فوڈ سینٹر میں غیر ملکی کارکنوں کی سات سعودی خواتین کو ایک ہی جگہ ملازم رکھا گیا تھا جس کے بعد یہ کاروائی کی گئی ہے جو کہ کسی بھی طور پر غیر مناسب نہیں تھی اطلاع ملنے پر وزارت محنت کی ٹیم نے جائزہ لیا اور اطلاع کو درست پاتے ہوئے قانون شکنی پر اس سینٹر کے مالک کے خلاف چالیس ہزار ریال کا جرمانہ کر دیا ہے واضح رہے کہ وزارت محنت کے قانون کے مطابق وہ ادارے جہاں سعودی خواتین کو ملازم رکھا جاتا ہے انہیں کہا گیا ہے کہ وہ سعودی خواتین کارکنوں کو بہترین ماحول فراہم کریں اس امر کو یقینی بنائیں کہ ان کے ہمراہ مرد کارکن نہ ہوں اگر ایسا ضروری ہو تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ فیملی سیکشن میں پارٹیشن ہو جس میں مرد اور خواتین کارکن الگ الگ کام کرتے ہوں قانون کے مطابق کسی بھی ادارے دکان یا سینٹر میں جہاں سعودی خواتین کو ملازم رکھا جائے گا وہاں انہیں آرام اور نماز ادا کرنے کے لیے علیحدہ سے جگہ مخصوص کی جائے گی جہاں مرد کارکن نہ آتے ہوں قانون پر عمل نہ کرنا قانون شکنی میں تصور ہوگا اور ایسے اداروں کے خلاف چالیس ہزار ریال کا جرمانہ کیا جائے گا ریاض سے خبر آئی ہے کہ سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض کے کنگڈم ٹاور میں مشرق کے وسطی یعنی کہ مڈل ایسٹ کی سب سے زیادہ پوش سینما گھر کا افتتاح کر دیا گیا ہے سینما کا افتتاح شہزادہ ولید بن طلال نے کیا ہے یہ سینما گھر معروف امریکی کمپنی فوکس کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق سینما گھر میں جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی سینما میں آٹھ بڑے ہال ہوں گے جن میں بچوں کی فلموں کے لیے خصوصی ہال مخصوص کر دیے گئے ہیں مشرق وسطی کے پوش ترین سینما گھروں میں شائقین کے لیے آرام اور صوفے لگانے کے ساتھ ساتھ وہاں پر بہترین سہولیات فراہم کی گئی ہیں ان صوفوں میں ویٹرز کو بلانے کا بٹن بھی نصب کیا گیا ہے شائقین کو فلم دیکھتے ہوئے کھانا بھی پیش کیا جائے گا اس کی تفریح اس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہزادہ ولید بن طلال نے کہا ہے مشر کے وسطی یعنی مڈل ایسٹ کے پوش ترین سینما گھر کے افتتاح سے فلم بنوں کو سینما گھروں میں بلانے کے لیے تصور یکسر بدل جائے گا انہوں نے کہا کہ شاہ سلمان بن عبد العزیز اور ولیت شہزادہ محمد بن سلمان کی قیادت میں سعودی عرب ترقی کی جانب گامزن ہے فلم دیکھنے کے لیے آنے والے افراد کو ریسٹوران کی سہولت بھی حاصل ہوگی فلم دیکھنے کے لیے آنے والی فیملی سینما گھر میں رات کا کھانا بھی کھا سکیں گی سینما کے وی آئی پی ہال میں شائقین کو سونے کے علاوہ بہت ساری چاکلیٹس پاپ کارن اور نادر پھلوں کا جوس بھی پیش کیا جائے گا اس سلسلے میں یہ سینما گھر مڈل ایسٹ کا بہترین سینما گھر قرار دیا جا رہا ہے ریاض سے خبر آئی ہے کہ امریکہ میں سعودی عرب کی سفیر شہزادی ریما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزیز نے خادمن حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز کے سامنے حلف برداری کی تقریب میں حلف اٹھا لیا ہے اس موقع پر دیگر ممالک سے متعین بہت سارے سعودی سفیر بھی موجود تھے سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق حلف برداری کے موقع پر وزیر داخلہ شہزادہ عبد العزیز بن سعود اور وزیر خارجہ ڈاکٹر ابراہیم اللہ صاف اور ایوان شاہی کے دیگر اہم ترین عہدیدار بھی موجود تھے واضح رہے کہ شادی ریما بن بندر بن سلطان شاہی خاندان کی پہلی خاتون ہے جنہیں سفیر تعینات کیا کیا ہے شہزادی ریما اس سے پہلے تاجر خاتون کے طور پر اپنی صلاحیتیں منوا چکی ہیں سعودی ایئرپورٹس یونین کی سربراہ ایئرپورٹ جنرل اتھارٹی کی سیکٹری کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکی ہیں دوستو سعودی وزارت عمل کے ترجمان احمد الراجی نے کہا ہے کہ ایسے تمام پرائیویٹ سیکٹرز اور گورنمنٹ سیکٹرز جس میں کوئی بھی شخص جو سگریٹ نوشی کرتا ہے اس کے خلاف بھرپور کاروائی کی جائے گی ایسے افراد کو ایک ہزار سے پندرہ سو ریال تک کا جرمانہ کیا جائے گا ایسے تمام افراد جو کہ عوام عوامی مقامات پر خاص طور پر اب پرائیویٹ سیکٹرز کے آفیسز میں شاپنگ مالس میں اور اس طرح کی دیگر جو جگہ ہیں وہاں پر سگریٹ نوشی کرتے ہیں یعنی سگریٹ پیتے ہیں ایسے افراد کو کسی صورت میں رائے نہیں دی جائے گی کیونکہ ایسے افراد وہاں پر کام کرنے والے افراد اور جو وزٹ کرنے لوگ ہیں یعنی کہ جو وہاں پر آتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے ان کی صحت سے کھیلتے ہیں وہ اپنی صحت کو تو نقصان پہنچا ہی رہے ہوتے ہیں اور دوسرے افراد کی صحت سے بھی وہ کھیل رہے ہوتے ہیں ایسے افراد کو کسی صورت میں رعایت نہیں دی جائے گی
تازہ وہ تمام افراد جو کہ سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی اب اس بات سے خبردار ہو جائیں کہ سموکنگ ان کی صحت کے لیے ہی نہیں ان کے لیے معاشی طور پر بھی کافی نقصان دہ ثابت ہوگی دوستو اب ہم بات کرتے ہیں موسم کی صورتحال کے بارے میں محکمہ موسمیات نے اطلاع دیتے ہوئے کہا ہے کہ مملکت کے اکثر علاقوں میں موسم کچھ گرم رہے گا اور مگر کچھ علاقوں میں آنے والے ایک سے دو دنوں میں ہلکی بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا اس سلسلے میں ریاض ریجن میں ہلکا گرد و غبار اگلے ایک سے دو دنوں میں رونما ہونے کے لیے کہا گیا ہے جس کے بعد بارشوں کا بھی سلسلہ جاری رہے گا لہٰذا یہ موسم میں تبدیلی پچھلے کافی دنوں سے جاری ہے اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق تمام غیر ملکی افراد اور سعودی شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں اس سلسلے میں جو بھی اطلاعات آئیں گی فوری طور پر آپ حضرات سے شیئر کر دی جائیں گی دوستوں میری اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا السلام علیکم